हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है कि वी कैन मेक ए मटेरियल एक न्यूट्रल मटेरियल को हम चार्ज या इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं बाय रबिंग इट विद सम अनदर न्यूट्रल मटेरियल दो दो मटेरियल होंगे हमारे पास इनको रबिंग करेंगे तो रबिंग से क्या होगा वन मटेरियल वोज वर्क फंक्शन इज लो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द अदर मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज़ हाई तो बाय दिस वे वी विल मेक देम इलेक्ट्रोफाइड मटेरियल्स और वी कैन मेक देम चार्ज मटेरियल्स ठीक है ये तो एक तरीका था हमारे पास और उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग दूसरा तरीका हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन तो मान लीजिए मेरे पास एक मटीरियल है विच इज़ न्यूट्रल सम न्यूट्रल मटीरियल है मेरे पास ऑलरेडी ठीक है तो अनदर मटेरियल मेरे पास है वो चार्ज मटेरियल तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यूट्रल मटेरियल है इसको इलेक्ट्रीफाई करूँ इसको चार्ज मटेरियल बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास एक सिंपल तरीका है आई विल टेक ए रॉड और आई विल टेक सम कंडक्टिंग केबल और मेटेलिक वायर तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर क्योंकि ये वाला मटीरियल ऑलरेडी चार्ज मटीरियल है तो यहाँ पर जो फ्री कैरियर्स होंगे फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे That those will transfer through this metallic wire to this material. और finally हम ये समझेंगे ये जो transfer of charges होगा ये तब तक रहेगा जब तक दोनों में जो concentration of free carriers होगी equal नहीं होगी तो by this way जो ये वाला material है ये charges बन जाएगा ठीक है So this is simply the charging by conduction. तो इसमें पहली बात यह है कि इसमें हमें physical contact कराना पड़ता है चार्जिंग बाई कंडक्शन में हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट कराना पड़ता है ठीक है और इसमें दूसरा ये है कि जो आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट है इट लूज चार्ज ठीक है इसकी चार्ज होती है अपनी चार्ज वो कम होती है क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे वाले मटेरियल में अब जो हमारे पास तीसरा तीसरा मेथड है दैट इज़ चार्जिंग बाई इंडक्शन जो आज हम समझने जा रहे हैं तो चार्जिंग बाई इंडक्शन का मतलब क्या है तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सम काइंड ऑफ सफेयर ठीक है मेरे पास एक सफेयर है और जो ये सफेयर है दिस इज अनचार्ज मेटेलिक सफेयर ठीक है ये भी चार्ज नहीं हुआ है ठीक तो मैं ये चाहूँगा कि इस uh, को मैं चार्ज करना चाहूँगा इस मेटेलिक सफेयर को ठीक तो मेरे पास क्या तरीका है मैं एक आई विल टेक सम फॉर एग्जाम्पल सम रॉड एक गिलास रॉड मान लीजिए तो ये आर जो गिलास रॉड है ये चार्ज है ठीक है मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये गिलास रॉड मैंने पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज इस गिलास रॉड पर कैसे आई है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है वी कैन रब दिस गिलास रॉड विद सम सम क्लॉथ ठीक है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये फाइनली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी जो ये गिलास रॉड है तो यही गिलास रॉड में अब क्या कर रहा हूँ आई विल ब्रिंग दिस गिलास रॉड इन क्लोज कॉन्टैक्ट मैं इसको बहुत नज़दीक ले आऊँगा इस मेटेलिक सफेयर के हालांकि टच नहीं कराऊँगा लेकिन इसकी बहुत नज़दीक ले आऊँगा ठीक है तो क्या होगा क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी ये ये जो है मेटेलिक सफेयर है इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस भी हैं और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉनस भी हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ की जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हैं दिस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा दिस विल एग्जर्ट एन एलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रोक्शन जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे इसके नज़दीक आने की इस वाले एंड के नज़दीक आने की क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो ये जहाँ इस इस मेटलिक सफेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोशिश करेंगे दे विल ट्राई टू बी एट दे विल ट्राई टू क्राउड दम सेल्वस इन दिस पोजिशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ठीक है तो जितने जितने आगे जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो उतना उतना उनकी रफ्तार कम हो जाएगी बिकॉज जितने ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से क्या होगा वो फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो फील करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस तो ये इस, इसका मतलब ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे इस वाले रीजन में आधे ही इलेक्ट्रॉन्स या सम पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर टू दिस रीजन और बाकी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अपनी जगह पे और जितने भी होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे उतने ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इस रॉड से कोशिश करेंगे दूर रहने की
तो फाइनली क्या क्या कंक्लूजन निकला कंक्लूजन ये निकला कि जब मैंने इस चार्जर रॉड को इसके नज़दीक लाया तो चार्जर रॉड के साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्राउड करेंगे और उसके अपोजिट साइड में प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज क्राउड करेगी ठीक है अब क्या होगा अब उसके बाद मैं इस मेटेलिक सफेर को आई विल कॉनेक्ट दिस मेटेलिक सफेर टू द अर्थ जिसको हम कहते हैं अर्थ तो मैं इसको अर्थ करूंगा तो अर्थ से क्या होगा यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे जो अर्थ है अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे टूवर्ड्स दिस मेटेलिक सफेयर और वो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे ठीक है जितनी भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हैं उसी हिसाब से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे और इस पूरी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे ठीक तो रिजल्ट क्या हुआ रिजल्ट हमारे पास ये रहा कि अब हमारे पास एक रॉड है एक पॉजिटिव चार्ज रॉड और एक मेटेलिक सफेयर है लेकिन इस मेटेलिक सफेयर पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठे हैं क्राउड करके अलॉन्ग एलॉन्ग दिस डायरेक्शन एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव रॉड ठीक है और जो भी बाकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर थी वो अब न्यूट्रलाइज होगी बिकॉज ऑफ अर्थिंग ठीक अब उसके बाद मैं मेरी जो ये पॉजिटिव चार्ज है मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटाने के बाद नाउ क्योंकि इन पे जो फोर्स था इन पे जो इस रॉड की रॉड की वजह से जो फोर्स था अब चूँकि मैं जब इसको हटाऊंगा ठीक है वो फोर्स ख़त्म हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनस वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे सरफेस पे लाइक दिस ठीक है ये इस पूरे सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो फाइनली मेरे पास पहले एक अनचार्ज सफेयर था अब मेरे पास एक चार्जर सफेयर है ठीक है मैंने पॉजिटिव चार्ज रॉड ले ली और मेरे मुझे क्या मिला एक नेगेटिवली चार्जड सफेयर मिला मुझे ठीक है तो इस तरह मैं अगर नेगेटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लेता ठीक तो मुझे एक पॉजिटिव चार्ज सफेयर मिल जाता सो दिस वे ऑफ चार्जिंग दिस वे ऑफ चार्जिंग इज बेसिकली कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन यहाँ पर क्या आपने देखा यहाँ पर मुझे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कराना पड़ा जैसे कि हमने हमने कंडक्शन में देखा कि हमें फिजिकल कांटेक्ट कराना पड़ता है लेकिन यहाँ पर हमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना पड़ता ठीक है और दूसरा क्योंकि कंडक्शन में हमने देखा जो हमारे पास चार्जड ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी चार्ज लूज करता है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास चार्जड ऑब्जेक्ट पहले से ही था उसकी चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है सो यहाँ पर कोई चार्ज कोई चार्ज लॉस नहीं होती है गुड नो लॉस ऑफ चार्ज ये समझ आया सो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम समझ गए कि वी कैन मेक एनी एनी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम चार्ज बना सकते हैं बाय ब्रिंगिंग सम अदर चार्ज गाय सम अदर चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू इट नियर टू इट नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बट हम इसकी इसकी नेबरहुड में ला सकते हैं ठीक है इनकी इसकी विसिनिटी में ला सकते हैं तो जितना हम उसको नज़दीक लाएंगे उसी हिसाब से वो उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगी तो जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगी इसको बेसिकली हम कहते हैं इंड्यूसर चार्ज ठीक है ये जो यहाँ पर जो चार्ज आ गई ना ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ गए ये कैसे आ गए ये आ गए बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस है ना तो इन चार्जेस को हम कहते हैं इंड्यूसर चार्जेस ठीक है सो दीज चार्जेस दिस कैन बी कॉल्ड एज इंड्यूसर चार्जेस सो दिस वे ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है तो क्या आपको ये वीडियो समझ आया होगा अच्छे से और अगर आपने इसको एंजॉय किया लाइक किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू